আসসালামু আলাইকুম আমি আসানুদ্দিন রহমান একজন প্রফেশনাল ফেয়ার অ্যান্সার এবং গ্রাফিক ডিজাইনার আজকে যে টপিকটি নিয়ে আসছি এটি আমাদের ফটোশপের একটি রীতিমতো বোনাস ক্লাস হিসাবে আপনাদেরকে দিচ্ছি এটাতে কিভাবে আপনি মানে ফটোশপে একটি অ্যাকশন রেডি করবেন কিভাবে একটি ব্রাশ রেডি করবেন এসেটা এসেটা এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে একেবারেই একসাথে উপস্থাপন করা হয়েছে এটার মাধ্যমে আপনারা এই বিষয়গুলো মানে ইন্ডিভিজুয়ালি না পেয়ে একবার একসাথেই আমি দিয়ে দিয়েছি যাতে করে কারণ অনেক সময় মানে এই টিউটোরিয়াল মানে এই ধরনের বিষয়গুলো মানে মাইন্ডে আসে কিন্তু আমরা খুঁজে পাই না হয়তো বা অনেক সময় কাজে লাগে কিংবা আমরা এটা বানাতে পারি না এটা ইজি বিষয় বাট অনেকে জানা থাকে না অনেকের জানা থাকে ঠিক আছে এই জন্য এই আমাদের এই প্লে লিস্টের মাধ্যমে আমাদের আপনাদেরকে এই টিউটোরিয়ালটি দিয়ে দিয়েছে যাতে করে আপনাদের এই বিষয়টির মাধ্যমে অনেক সুবিধা হয় অন্যান্য কাজগুলি করতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম কুইক টিম প্রিমিয়াম টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আসান উদ্দিন রহমান আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ফটোশপের মাধ্যমে ব্রাশ তৈরি করা যায় অ্যাকশন তৈরি করা যায় এবং আমাদের যে মেনুগুলো আছে কি বিভিন্ন শর্টকাটগুলোকে কিভাবে আমরা রিক্রিয়েট করে কাজ করতে পারবো এই বিষয়টি আজকে ক্লিয়ার করে বুঝাবো আশা করি বোঝার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ সর্বপ্রথম আমরা ফটোশপ ওপেন করবো ফটোশপ ওপেন করার পরে আমরা যে জিনিসটাকে আমরা ব্রাশ বানাবো সেই জিনিসটা আমরা আমাদের ডিসপ্লেতে নিয়ে আসবো ফটোশপের ডিসপ্লেতে আমরা আপাতত আমরা একটা নর্মালি গুগল থেকে একটা লোগো নিলাম এই লোগোটাকে আমরা মূলত ব্রাশ হিসেবে এটাকে মেনটেন করবো শুধু এই জায়গাটাকে বাকিটুকু ডিলিট করে দেবো তা আমরা আপাতত এখান থেকে ম্যাজিক ইয়ারাজার টুল যেটা আছে এটা দিয়ে এখানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ডিলিট করবো আর বাকি এই জায়গাটুকুকে এই নর্মালি ইয়ারাজার টুলটা দিয়ে আমরা এখান থেকে হার্ডনেসটা সিলেক্ট করব হার্ডনেসটা সিলেক্ট করি একটু বড় করে নেই বড় করে নিয়ে আমরা এটাকে ডিলিট করে দিব ডিলিট করে দিয়ে আমরা এখন এটিকে সাদা কালার করতে হবে সাদা কালো যেটাকে বলা হয় ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একেবারে ডার্ক ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে নিয়ে আমাদের কাজটা কমপ্লিট করতে হবে তা আমরা ইমেজ মেনু থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে লেভেলে যাব লেভেলে গিয়ে এই যে এখানে যে মাঝের জিনিসটা আছে এটাকে যদি আপনারা একেবারে এ পাশে নিয়ে আসেন ডান পাশে টান দিয়ে নিয়ে আসেন তাহলে দেখুন যেটা এক ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেছে তারপর ওকে করব ওকে দেওয়ার পরে আমরা একটি কাজ করব সেটা হচ্ছে একটু মাথা সেটাকে কেটে দিই এটাকে এখন এডিট মেনুতে যাব এডিট মেনুতে যাওয়ার পরে এখানে লেখা আছে ডিফারেন্ট ব্রাশ ঠিক আছে প্রিসেট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করতে আমরা একটা নাম দিব এখানে মানে মনে করেন আপাতত আমরা নাম দিলাম নিউ ব্রাশ নিউ নিউ ব্রাশ নামে নাম দিয়ে আমরা এটা ওকে দিলাম এখন আমাদের যে মানে ব্রাশ টুলে যাব এখন ঠিক আছে এখান থেকে ব্রাশ টুলে যাওয়ার পরে এখানে যাব যাওয়ার পরে গিয়ে দেখবো আমরা এখানে যে আমরা যে কাজটি করেছি এটা একটা ব্রাশ টুল হয়ে গেছে এখন এটাকে যদি আমরা একটু তুলে দিই তুলে দিয়ে যদি আমরা একটা অথবা থাক এটা এই অবস্থায় রেখে আমরা একটা নিউ নিব নিউ নেওয়ার পরে নিচের এটাকে তুলে দিই এখন যে কোনো কালার আমরা সেট প্রোগ্রাম কালারে যে কোনো কালার নিয়ে যদি আমরা এখানে ক্লিক করে দেখবেন যে সেই ব্রাশটা এখানে রেডি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে নর্মালি হয়ে যাচ্ছে এটাকে যদি আমরা ছোট করে টান দিই এটাকে ছোট করে যদি এখানে যদি ছোট করে যদি টান দিই তাহলে এরকম একটা ব্রাশ হয়ে গেছে লাইক এটা একটা ব্রাশ এটিকে যে কালারে দিব আমরা সেই কালারে এটা মেনটেন হবে এখান থেকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মূলত ব্রাশ যেরকম আমরা রেডি করলাম যে কোনো ইমেজ দিয়ে আপনার ছবি দিয়ে হোক যে কোনো বিষয় দিয়ে যে কোনো কোনো একটা টেকচার দিয়ে হলেও আপনি একটা ব্রাশ বানাতে পারবেন ঠিক আছে সেটা অবশ্যই আপনার রাস্টারাইজ ফাইল থাকতে হবে তাহলে রাস্টারাইজ করে নিয়ে এটিকে মেনটেন করে দিলে কাজটা হয়ে যাবে আশা করি ইনশাল্লাহ ব্রাশ কীভাবে রেডি করতে হয় এবং ব্রাশটা আপনি কোথায় পাবেন এখান থেকে এডিট মেনু থেকে এদিকে ডিফারেন্ট ব্রাশ প্রেসের থেকে এখান থেকে আপনি ব্রাশটাকে রেডি করুন রেডি করার পরে জাস্ট খালি ওকে দিলে হবে তারপরে আমরা ব্রাশ তুলে গিয়ে এখান থেকে আমরা এই ব্রাশ টুলটা এখানে পেয়ে যাব নর্মালি যে ব্রাশটা আছে এখানে পেয়ে যাব এখন দেখাবো আমরা আসলে কিভাবে একটি মানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের শর্টকাটগুলোকে কিভাবে আমরা এডিট করতে পারবো তো আমরা এডিট মেনুতে চলে যাব যাওয়ার পরে এখানে লেখা আছে কিবোর্ড শর্টকাট ঠিক আছে অথবা অল্টার শিফট ক্যাপ্টাল অল্টার শিফট ক্যাপ্টাল কে চাপ দিলেও চলে আসবে আমাদের যে হ্যাঁ নর্মালি একটা ক্লিক করি এই যে এটা আসছে কিবোর্ড শর্টকাট অ্যান্ড মেনু এটা চলে আসছে আমরা যদি এখান থেকে যে শর্টকাটটা ছিল আমাদের এডিট মেনু থেকে অল্টার তারপর হচ্ছে আপনার অল্টার শিফট ক্যাপ্টাল অল্টার শিফট ক্যাপ্টাল কে অল্টার শিফট ক্যাপ্টাল কে দিলে ওই জিনিসটা চলে আসছে নর্মালি চলে আসছে এখন এখান থেকে আমরা যদি কোনো ফাইল মেনুর ভিতর থেকে যদি আমরা কোনো কিছুকে যদি
फटोशप कैटागरी ठीक है ये चेन्ज कर टोटाले चेन्ज कर नहीं अच्छा एखन थे नर्माली देखिए जिन शर्टकाट नए शर्टकाट गो रेडी करतेब जमन कैट्रल डब्ल्यू दी अपन क्लोज हो जाए सेव आज सेव फर वेब आज सेव फर वेब टाइम मूलत एक देखा कारण एक कारण कारण बाकी गोद सब कन्टिन्यू लागे यह ना करी कैट्रल ये दी कैट्रल चेपे जो शिफ्टर पास क्वेश्चन चिन्ह आज है ग्रेटर दें लेजार दें आम ग्रेटर दें क्लिक कर लगे जो कमार मत आस चेन्ज कर एडिट मेनुबोर्ड शर्टकाट इच्छा मत चेन्ज कर क्लिक कर दीते चान से दिए जस्ट चेन्ज कर आशा करी अपना बुझते पे देखो क्लोज कर दी देखो किशन रेडी करते मूलत विभिन्न भाव मेनटेन करते विभिन्न जिसन रेडी करते आज के एक एक्शन देखो विजनेस कार्डर जो मूल मान कैटेगरिटी रेडी कर प्रथम कैटेगरिटी ये तैरी देखाई अपना सहजे बुझते सर्वप्रथम की करब उडो मेनू थे एक्शन नाम अथवा एफ नाइन चाप दी चले आसन जो डायलग बक्स आ चले आसान कांखित को एक्शन एखे नहीं शुरू मोड चारिडेज मेनु कैनवास सैज थे पॉइंट पचिस कर क्लिक कर लेकिन मापा देखा जाए जिन मन रखें मापा थे पचिस बढ़ाने सेभन फाइव हो और एखे पॉइंट टू फाइव होरपर हमें ये जस्ट ओके दीब ओके दौर पर चारोपाशे हो गए नर्माली हमारे जो ब्लेडिंग अपशनटार प्रयोजन से स्टप दिए दी स्टप दे जस्ट खाली एफ टू चाप दी एखे जो शर्टकाट की आज एफ टू चाप दी अटोमेटिकली दिए दीबी तो देखा जाए स्टप कर सेव कर देखिए मूलत की देखा जाने दिल से दिल के क्लोज कर दी क्लोज कर देशन थका अवस्था इटार ऊपर क्लिक करटार ऊपर क्लिक करब क्लिक करारे कीबोर्ड थी जस्ट खाली टेम्पलेट बनाने क्षेत्र में ग्रीड गो मेनटेन्स करें आपकी टोटाली ओ विषय खूब मैं खूब सूक्ष्म भाव मेनटेन करते हैं आपकी पासपोर्ट सैजे अनेकगुल छवि रेडी करबें कि प्रिंट करबें ये सरसर प्रिंट लेवल पर्यटन आनी जो मेनटेन करते चान आनी से करते हैं इच्छा मत आनी फटोशप एक्शन चाहिए एम एक्टर विषय आपकी मेनटेन्स कर प्रपार ओ ते जो मेनटेन करते हैं एक्शन ट फाइनल एक रेजल्ट भलो रेजल्ट पाँच आशा करी अपना बुझते पे 
ইনশাআল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই